வணக்கம் இது உலகம் இந்த வாரம் நான் நிஜந்தன் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் ஈராக்கில் திருமண விழாவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழப்பு பலர் படுகாயம் சீனா பிலிப்பைன்ஸ் இடையே கடல் எல்லை குறித்த சிக்கல் அதிகரிப்பு சீனாவின் ஆதிக்கத்தை நிராகரித்தது பிலிப்பைன்ஸ் பாகிஸ்தான் பலுசிஸ்தானில் மசூதி அருகே குண்டுவெடிப்பு ஐம்பதற்கு மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர் பலர் காயமடைந்தனர் ஹாலிவுட் எழுத்தாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் வாபஸ் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டதால் சுமூக முடிவு ஹாரி பாட்டர் தொடரின் நடிகர் மைக்கேல் கேம்பன் காலமானார் நடிகர் நடிகைகள் இரங்கல் ஈராக்கில் ஒரு திருமண விழாவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் கொல்லப்பட்டார்கள் பலர் காயமடைந்தார்கள் ஈராக்கில் கராகோஷ் நகரில் ஒரு திருமண விழா நடந்து கொண்டிருந்தது அப்போது பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டின அந்த சமயத்தில் எதிர்பாராத வகையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது திருமணத்திற்கு வைத்திருந்த அலங்கார பந்தல் தீப்பிடித்து எரிந்தது பட்டாசு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று தீயணைப்பு துறையினர் தெரிவித்தனர் இந்த தீ விபத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமானவர்கள் உயிரிழந்தார்கள் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்தார்கள் தீயணைப்பு துறையினர் கடுமையாக போராடி தீயை அணைத்தார்கள் கட்டிடத்தின் சுவர்களில் ஏறி அவர்கள் காயமடைந்தவர்களை காப்பாற்றினார்கள் இந்த விபத்தின் எதிரொலியாக ஈராக் நாட்டில் மூன்று நாட்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்பட்டது கட்டிடத்தை சரியாக பராமரிக்காதவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று அந்த நாட்டு அரசு கூறியுள்ளது சீனாவுக்கும் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் இடையே கடல் எல்லை குறித்த நெருக்கடி அதிகரித்து வருகிறது தெற்கு சீனா கடற்பகுதியில் கடலில் சுமார் முன்னூறு மீட்டர் அளவுக்கும் மிதக்கும் எல்லையை சீனா உருவாக்கியிருந்தது இதனால் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இதை ஏற்றுக்கொள்ளாத பிலிப்பைன்ஸ் மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த பிரச்சினையை தீர்க்கும் பொருட்டு சீனா உருவாக்கியிருந்த எல்லையை பிலிப்பைன்ஸ் அதிகாரிகள் அறுத்து அகற்றினர் இது எல்லை உரிமை மீறிய செயல் என்று சீனா எச்சரித்தது இருந்தாலும் தன் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என்று பிலிப்பைன்ஸ் அரசு கூறியுள்ளது மீனவர்கள் போல் சீனாவின் கடற்படை அதிகாரிகள் வந்து மீண்டும் எல்லையை உருவாக்குவார்கள் என்று பிலிப்பைன்ஸ் அச்சம் தெரிவித்துள்ளது இந்த பிரச்சினை உலகின் மிகவும் முக்கியமான கடற்பகுதியில் அமைதியின்மையை உருவாக்கியுள்ளது உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட நீர்மூழ்கி கப்பலை தாய்வான் அறிமுகம் செய்துள்ளது சீனாவின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியும் என்று தாய்வான் கூறுகிறது அடுத்த சில ஆண்டுகளில் தாய்வான் மீது சீனா படையெடுக்கும் என்று அமெரிக்கா தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகிறது இந்த நிலையில் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட நீர்மூழ்கி கப்பலை தாய்வான் நாடு உலகுக்கு காட்டியிருக்கிறது கவுஷியாங் நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அந்த நாட்டு அதிபர் சாய் இங் வென் கலந்து கொண்டார் தாய்வான் சுயசார்பு கொண்ட தீவாக இருந்தாலும் அது சீனாவின் ஒரு பகுதி என்று சீனா கருதுகிறது ஆனால் தாய்வான் தன்னிச்சையாக சுதந்திரத்தை அறிவித்துக் கொள்வதையோ அதற்கு மற்ற நாடுகளின் ஆதரவு கிடைப்பதையோ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சீனா எச்சரித்திருக்கிறது ஒன்று புள்ளி ஐந்து நான்கு பில்லியன் டாலர் செலவில் உருவாக்கப்பட்ட தாய்வானின் நீர்மூழ்கி கப்பல் பல சோதனைகளை கடந்து அடுத்த ஆண்டு இறுதியில் அந்த நாட்டு கப்பற்படையில் சேர்க்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சீனாவின் பாதுகாப்பு கொள்கையை நேபாள் நிராகரித்துவிட்டது நேபாள பிரதமர் புஷ்ப கமல் தஹல் பிரச்சந்தா சீனாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் அப்போது அவருக்கும் சீன அதிபர் சி ஜின்பிங்கிற்கும் இடையே முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமாயின அகில உலக முன்னேற்ற ஒப்பந்தத்தில் மட்டுமே இரு நாடுகளும் ஒருமித்த கருத்து காட்டின சீனா முன்னிறுத்திய பாதுகாப்பு கொள்கை மற்றும் பண்பாட்டு கொள்கையை நேபாளம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதுகுறித்த அறிவிப்பு இரு நாடுகள் சார்பாகவும் வெளியிடப்படவில்லை சீனாவின் பாதுகாப்பு கொள்கையை நேபாளம் ஏற்றுக்கொண்டால் அது சீனா சார்பான நாடாக ஆகிவிடும் நிலை ஏற்படும் ஆனால் இந்தியா சீனா அமெரிக்க நாடுகளுக்கிடையே சமநிலையை வகிக்க நேபாளம் விரும்புகிறது என்று நேபாள பிரதமர் பிரச்சந்தா கூறியிருந்தார் அதன்படி தமது சீன பயணத்தின் போது அவர் உறுதி காட்டினார் நேபாளத்தின் இந்த நிலைப்பாடு சீனாவிற்கு ஏமாற்றத்தை அளித்திருப்பதாக ஊடகங்கள் கருத்து வெளியிட்டுள்ளன பாகிஸ்தான் பலுசிஸ்தான் பகுதியில் ஏற்பட்ட குண்டுவெடிப்பில் ஐம்பதுக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்தார்கள் நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்தார்கள் பாகிஸ்தானில் பலுச்சிஸ்தான் மாகாணத்தில் மாஸ்டங் மாவட்டத்தில் ஒரு மசூதி அருகே நபிகள் நாயகத்தின் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்காக பேரணி நடைபெற இருந்தது 
அப்போது சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு வெடித்தது இதில் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்தார்கள் இந்த குண்டுவெடிப்பில் காவல் துணை கண்காணிப்பாளரும் உயிரிழந்தார் இது தற்கொலைப்படை தாக்குதல் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் ஹங்கு பகுதியிலும் ஒரு குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது இதில் நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த தாக்குதல்களை நடத்திய பயங்கரவாதிகள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று அவர்கள் கூறினர் ஐநா மனித உரிமை குழுவில் மீண்டும் இடம்பெற ரஷ்யா முயன்று வருகிறது அதன் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஜெனிவாவில் இயங்கும் ஐநா மனித உரிமை குழுவில் மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழு உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூன்றாண்டு காலம் பதவி வகிப்பார்கள் இந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான இரண்டு இடங்களுக்கு அல்பேனியா மற்றும் பல்கேரியா நாடுகளுடன் ரஷ்யா போட்டியிடுகிறது கடந்த ஆண்டு உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்ததை அடுத்து ஐநா சபையின் மனித உரிமை குழுவிலிருந்து நீக்கப்பட்டது இப்போது ஐநா சபையின் மனித உரிமை குழுவில் இடம்பெற ரஷ்யா முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது இதற்காக சிறிய நாடுகளின் தயவை ரஷ்யா நாடி வருகிறது அவர்களுக்கு தானியம் மற்றும் ராணுவ உதவிகளை செய்வதாக ரஷ்யா உறுதியளித்துள்ளது நியூயார்க்கில் இயங்கும் ஐநா சபையின் உறுப்பு நாடுகளாக உள்ள நூற்று தொன்னூற்று மூன்று நாடுகள் மனித உரிமை குழு உறுப்பினர் தேர்தலில் வாக்களிக்க இருக்கிறார்கள் நகர்னோ காரபாக் பகுதியில் பெட்ரோல் பங்க் மீது நடத்தப்பட்ட வெடிகுண்டு தாக்குதலில் நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்தார்கள் அந்த பகுதியில் பதற்றம் அதிகரித்து வருகிறது அசர்பைஜான் நாட்டிற்கும் ஆர்மீனியா நாட்டிற்கும் இடையே தொடர்ந்து நெருக்கடி நிலவி வருகிறது நகர்னோ காராபாக் பகுதியை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர இரண்டு நாடுகளும் முயன்று வருகின்றன நகர்னோ காராபாக் பகுதியில் அசர்பைஜான் நாட்டிற்கு எதிராக போராளி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்று அங்கு அந்த நாடு ராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அங்கு தொடர்ந்து குண்டுவீச்சு நடைபெறுகிறது அங்கு ஒரு பெட்ரோல் பங்க் மீது வீசப்பட்ட வெடிகுண்டு காரணமாக நூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தார்கள் ஏராளமானவர்கள் காயமடைந்தார்கள் அந்த பகுதியில் இருந்து ஆர்மீனியா பகுதிக்குள் செல்லும் அகதிகளின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து வருகிறது கடந்த வாரம் நகர்னோப் காராபாக் பகுதியை தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் அசர்பைஜான் கொண்டு வந்த பிறகு அங்கு நெருக்கடி அதிகரித்திருக்கிறது இலங்கையின் வடபகுதியில் முல்லைத்தீவு நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த டி சரவணராஜா கொக்கு தொடுவாய் பகுதியில் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு உள்நாட்டு போரின் போது ஏராளமானவர்கள் புதைக்கப்பட்டதாய் நம்பப்படும் பகுதியில் ஆய்வு நடத்திக் கொண்டிருந்தார் குருந்தூர் மலையில் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்ட புத்த ஆலயங்களை நீக்கும்படியும் அவர் ஆணையிட்டார் இதன் காரணமாக அவருக்கு அச்சுறுத்தல் வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் அவர் தமது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார் அவர் இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்டு வேறு நாட்டிற்கும் சென்றுவிட்டார் இதற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியிருக்கிறது இலங்கையில் ஒரு நீதிபதி கூட சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாத நிலை இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது நீதிபதி ராஜினாமா குறித்து அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவின் ஹாலிவுட்டில் நடைபெற்ற எழுத்தாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் திரும்ப பெறப்பட்டது இந்த வேலைநிறுத்தம் காரணமாக பல கோடி டாலர் இழப்பு ஏற்பட்டது அமெரிக்காவின் ஹாலிவுட்டில் எழுத்தாளர்கள் கடந்த சில மாதங்களாக வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார்கள் படைப்புகளுக்கு உரிய உரிமை தொகை வழங்கப்பட வேண்டும் ஓடிடி தளத்தில் படங்கள் வெளியாகும் போது அதற்கான தொகை மறுக்கப்படக்கூடாது செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் எழுத்துக்கள் திருடப்படக்கூடாது என்று பல்வேறு கோரிக்கைகளை எழுத்தாளர்கள் சங்கம் முன்வைத்திருந்தது தொடர்ந்து நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளின் விளைவாக இந்த வாரம் திரைப்பட எழுத்தாளர்களின் வேலைநிறுத்தம் திரும்ப பெறப்பட்டது இந்த வேலைநிறுத்தம் காரணமாக கலிபோர்னியாவில் பெருமளவில் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது வேலைநிறுத்தத்தின் எதிரொலியாக சுமார் ஐந்து பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த வேலைநிறுத்தம் காரணமாக திரைப்பட படப்பிடிப்பு தொலைக்காட்சி தொடர் படப்பிடிப்பு விளம்பரங்களின் படப்பிடிப்புகள் நடைபெறவில்லை இதனால் பல்வேறு படங்கள் வெளியாகும் காலம் தள்ளி போயிருக்கிறது வேலைநிறுத்தம் திரும்ப பெறப்பட்டதால் விரைவில் படப்பிடிப்புகள் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது விண்கலிலிருந்து உடைக்கப்பட்ட பகுதிகள் அமெரிக்கா வந்தடைந்தன நாசா இதனை உறுதி செய்திருக்கிறது பென்னு என்று அழைக்கப்பட்ட மிகவும் பயங்கரமான விண்கள் விண்வெளியில் தோன்றியது இதன் ஒரு பகுதியை பிரித்தெடுக்க அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் முடிவு செய்தது 
திட்டமிட்டபடி அது விண்கலின் சிறு பகுதியை ஒரு பாராசூட் மூலம் மெதுவாக அமெரிக்க பாலைவனத்தில் இறக்கியது இது ஆய்வுக்காக நாசா வந்தடைந்தது இந்த விண்கலின் ஒரு பகுதியை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் விண்வெளி உருவான வரலாறை அடைய முடியும் அது எத்தனை ஆண்டு காலம் பழமையானது என்றும் ஆய்வு செய்ய முடியும் மேலும் பிரபஞ்சத்தில் உயிர்கள் எப்போது எப்படி தோன்றின என்பது குறித்தும் சோதனைகள் மேற்கொள்ள முடியும் இந்த விண்கல் பகுதி வந்தடைந்தது குறித்து நாசா விஞ்ஞானிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் இது கனவிலும் நடக்காத ஒன்று போல் இருந்ததாக அவர்கள் கூறினர் உலகை அச்சுறுத்தும் எக்ஸ் எனப்படும் நோய் கூறுகளை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் கொரோனாவை விட இது ஆபத்தானது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து ஒரு வழியாக உலகம் இப்போது மீண்டு வருகிறது இந்த நிலையில் எக்ஸ் எனப்படும் புதிய நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது என்று கேத் டிங்ஹாம் என்ற தடுப்பூசி மருத்துவர் எச்சரித்திருக்கிறார் கடந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் உலகை ஆட்டிப்படைத்த ஸ்பானிய ஃப்ளூ போல இது கொடுமையானது என்று அவர் கூறியிருக்கிறார் அந்த ஃப்ளூ காரணமாக உலகம் முழுவதும் சுமார் ஐந்து கோடி பேர் இறந்து போனார்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பரவிய கொரோனா காரணமாக உலகம் முழுவதும் சுமார் எழுபது லட்சம் பேர் இறந்து போனார்கள் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நோய் கூறு பரவினால் பெரும் பாதிப்பு வரும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு மருந்துகளும் இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த நோயிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள தடுப்பூசிதான் ஒரே தீர்வு என்றும் மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள் சோமாலியாவில் நடைபெற்ற கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் பலர் உயிரிழந்தார்கள் பலர் காயமடைந்தார்கள் சோமாலியா நாட்டில் அல் ஷபாப் என்ற அமைப்பின் பயங்கரவாதிகள் அரசுக்கு எதிராக தொடர்ந்து குண்டுவெடிப்புகளை நிகழ்த்தி வருகிறார்கள் இவர்களை எதிர்கொள்ள அந்த நாட்டு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது ஆப்பிரிக்க யூனியன் உதவியுடனும் அமெரிக்க விமானப்படையின் உதவியுடனும் பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலை தடுக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இருப்பினும் பயங்கரவாதிகள் தொடர்ந்து தாக்குதல்களை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் சோமாலியாவின் ஹிரான் பகுதியில் கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் பதிமூன்று பேர் காயமடைந்தார்கள் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அந்த நாட்டு அரசு எச்சரித்திருக்கிறது பிரான்சில் லாரி ஒன்றில் பதுக்கிச் சென்ற பெண்கள் நாடு கடத்தப்படவிருக்கிறார்கள் பிரான்ஸ் நாட்டில் பழங்கள் ஏற்றிச் செல்லும் குளிரூட்டப்பட்ட லாரியில் ஆறு பெண்கள் ரகசியமாக ஏறினார்கள் அவர்களில் நான்கு பெண்கள் வியட்நாம் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்ற இருவர் ஈராக் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் அந்த லாரி இங்கிலாந்திற்கு செல்லும் என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த லாரி பிரான்சிற்குள் பயணம் செய்வதை அறிந்த அவர்கள் உலக செய்தி தொலைக்காட்சி ஒன்றின் செய்தியாளருக்கு போன் செய்தார்கள் அதற்குள் லாரியின் ஓட்டுநரும் லாரியில் பெண்கள் இருப்பதை அறிந்து காவல் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டார் வியட்நாம் நாட்டைச் சேர்ந்த நான்கு பெண்கள் நாடு கடத்தப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்ற இரண்டு பெண்களுக்கு அடைக்கலம் கிடைக்கும் என்றும் தெரிகிறது லாரியில் பெண்கள் இருந்ததை உணராமல் இருந்த ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டார் ஆனால் அவர் குற்றமற்றவர் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தார்கள் ஹாரி பாட்டர் தொடரின் நடிகர் மைக்கேல் கேம்டன் காலமானார் நடிகர் நடிகைகள் இரங்கல் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஹாரி பாட்டர் தொடர் நடிகர் மைக்கேல் கேம்டன் சிறு வயது முதலே நாடகங்களில் நடித்து வந்தார் எண்பதுகளிலும் தொன்னூறுகளிலும் தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும் திரைப்படங்களிலும் அவர் நடித்து புகழ் பெற்றார் ஹாரி பாட்டர் தொடர்களிலும் அவர் நடித்து பாராட்டு பெற்றார் அவருடைய மரணம் குறித்து அவருடன் நடித்த நடிகர்கள் இரங்கல் தெரிவித்தார்கள் ஹாரி பாட்டர் தொடரை எழுதிய ஜே கே ரவ்லிங் மைக்கேல் கேம்டனின் நடிப்பு திறன் மகத்தானது என்று பாராட்டியிருக்கிறார் that the dark forest is strictly forbidden to all students also our caretaker to everyone who does not wish to die a most painful death இன்னும் பல செய்திகள் இந்த தொகுப்பில் இடம் பெறுகின்றன அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதே ஜி இருபது அமைப்பின் இலக்காக இருந்தது என்று வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்திருக்கிறார் வாஷிங்டனில் இந்திய தூதரகத்தில் பேசிய அவர் ஒரு செயலை சிறப்பாகவும் சீரிய முறையிலும் செய்ய வேண்டும் என்றும் எல்லோரையும் ஒருங்கிணைத்து செல்ல வேண்டும் என்றும் மகாத்மா காந்தி கூறியதை நினைவு கூர்ந்தார் அதைத்தான் ஜி இருபது அமைப்புக்கு தலைமையேற்றிருந்த இந்தியா செயல்படுத்தியது என்று அவர் தெரிவித்தார் 
ஜி இருபது மாநாடு வெற்றி பெற்றதற்கு அமெரிக்காவின் ஆதரவும் காரணம் என்று அவர் கூறினார் இந்திய அமெரிக்க உறவு மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது என்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார் உஸ்பெகிஸ்தான் தலைநகர் தாஷ்கண்டில் நடைபெறும் திரைப்பட விழா மிகவும் பெருமை வாய்ந்ததாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு முதல் தாஷ்கண்ட் திரைப்பட விழா ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வருகிறது தாஷ்கண்ட் திரைப்பட விழாவில் இந்திய திரைப்படங்களுக்கு மிகுந்த மதிப்பு கிடைத்து வருகிறது இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பது முதல் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி வரை நடைபெற்ற தாஷ்கண்ட் திரைப்பட விழாவில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் இந்திய குழுவினருக்கு தலைமை வகித்து சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார் விழாவின் போது உஸ்பெகிஸ்தான் பண்பாட்டு அமைச்சர் ஒசட்பெக் நசர்பகோவை அமைச்சர் எல் முருகன் சந்தித்தார் கோவா திரைப்பட விழாவிற்கு வருகை தருமாறு உஸ்பெகிஸ்தான் அமைச்சரை அவர் கேட்டுக்கொண்டார் அமெரிக்க அரசு நிர்வாகத்திற்கு தொடர்ந்து நிதி வழங்கும் வகையிலான சட்டத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் ஒப்புதல் வழங்கினார் அமெரிக்க அரசு நிறுவனங்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் தரவும் பொது நிதியை பயன்படுத்த அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் தேவையாக இருந்தது அது இல்லாமல் போனால் அமெரிக்க நிர்வாகம் முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் நவம்பர் பதினேழாம் தேதி வரை அமெரிக்க நிர்வாகத்திற்கு நிதி கிடைக்கும் வகையில் நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா கொண்டுவரப்பட்டு நிறைவேறியது இந்த மசோதாவுக்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் ஒப்புதல் வழங்கினார் மாலத்தீவுகளில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் டாக்டர் முகமது முய்சு வெற்றி பெற்றார் அங்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் சுமார் எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் அளவுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது தேர்தல் முடிவுகளில் பிபிஎம் பிஎன்சி கூட்டணி வேட்பாளர் டாக்டர் முகமது முய்சு வெற்றி பெற்றார் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட இப்ராஹிம் சோலி தோல்வியடைந்தார் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள டாக்டர் முகமது முய்சுவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுக்கும் அர்ஜென்டினாவுக்கும் இடையே சமூக பாதுகாப்பு குறித்த ஒப்பந்தம் கையொப்பமானது அர்ஜென்டினாவுக்கான இந்திய தூதர் தினேஷ் பாட்டியாவும் அர்ஜென்டினா நாட்டின் வெளியுறவு மற்றும் சர்வதேச வணிகத்துறை அமைச்சர் சான்டியாகோ கேஃபியாரோவும் ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டனர் அர்ஜென்டினாவின் தொழிலாளர் மற்றும் சமூக பாதுகாப்புக்கான அமைச்சர் ரேகல் கிஸ்மர் டி ஒல்மாசும் உடனிருந்தார் இரு நாடுகளிலும் பணிபுரியும் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் முதியவர்களின் பாதுகாப்புக்கு இந்த ஒப்பந்தம் வழி செய்கிறது ஸ்லோவாக்கியாவில் முன்னாள் பிரதமர் ராபர்ட் ஃபீகோ தலைமையிலான ஸ்மேர் எஸ் டி கட்சி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது ஆனால் இந்த கட்சிக்கு இருபத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீத வாக்குகளை கிடைத்துள்ளதால் மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ராபர்ட் ஃபீகோ ஆட்சி அமைப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ரஷ்ய ஆதரவாளரான அவர் யுக்ரைன் நாட்டிற்கு நிதியுதவி செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தார் ரஷ்யாவில் பொதுமக்கள் ரகசியமாக பார்பி திரைப்படத்தை கண்டுகளித்து வருகிறார்கள் கடந்த ஆண்டு உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்தது ரஷ்யா மீது அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் தடைகளை விதித்தன இதனால் பார்பி திரைப்படம் ரஷ்யாவில் திரையிடப்படவில்லை ஆனால் அந்த திரைப்படத்தை திரையரங்குகள் ரகசியமாக திரையிடுகின்றன ரஷ்ய மொழி குறும்படங்களுக்கான நுழைவுச் சீட்டுகளை அவை ரசிகர்களுக்கு விற்கின்றன ஆனால் திரையரங்குகளில் பார்பி திரைப்படம் திரையிடப்படுகிறது மூலப்படத்தின் பிரதிகளையும் ரஷ்ய மொழிபெயர்ப்பில் திரையரங்குகள் திரையிடுகின்றன பார்பி திரைப்படத்தை பார்ப்பது உற்சாகம் அளிப்பதாக ரசிகர்கள் கூறுகிறார்கள் சுவிட்சர்லாந்தின் பனிப்பாறைகள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் சுமார் பத்து சதவீதம் எடை குறைந்து விட்டதாக வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கும் சுமார் ஆயிரத்து நானூறு பனிப்பாறைகளில் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பாறைகளை ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள் கடந்த ஆண்டு இந்த பாறைகள் சுமார் ஆறு சதவிகிதம் எடையை இழந்தன இந்த ஆண்டு இவை நான்கு சதவிகிதம் எடையை இழந்துள்ளன சுவிட்சர்லாந்தின் சிறிய பனிப்பாறைகள் பல காணாமல் போய்விட்டிருக்கின்றன கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கோடையின் தாக்கம் அந்த நாட்டில் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது பனிப்பொழிவும் குறைவாக இருந்திருக்கிறது இவ்வாறு பாறைகள் உருகிவிட்டால் அது சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தாக முடியும் என்று ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள் பூமி வெப்பமயமாவதை தடுக்காவிட்டால் மிகவும் தடித்த பாறைகள் கூட சில ஆண்டுகளில் கரைந்துவிடும் என்று அவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள் இதற்கான நடவடிக்கைகளை உலக நாடுகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது ஐரோப்பாவின் மிகவும் பழமை வாய்ந்த காலனி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இது சுமார் ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது என்று வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் ஸ்பெயின் நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் இருக்கும் வவ்வால் குகை எனப்படும் பேட்ஸ் குகை பகுதியில் 
மேற்கொள்ளப்பட்ட சுரங்க பணிகளின் போது மிகவும் பழமை வாய்ந்த பல பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன மம்மிக்கள் கூடைகள் மரச்சாமான்கள் என்று பல பொருட்கள் அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அகழ்வாராய்ச்சி செய்யும் விஞ்ஞானிகள் இவை இரண்டாயிரம் முதல் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பொருட்கள் என்று ஆய்வில் கண்டுபிடித்தார்கள் சில பொருட்கள் ஒன்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முந்தையவை என்றும் ஆய்வுகள் கூறுகின்றன இந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் புற்களால் வேயப்பட்ட காலணிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அவற்றை ஆய்வு செய்த போது அவை சுமார் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை என்று தெரிய வந்திருக்கிறது மேலும் அவற்றின் வேலைப்பாடுகள் அந்த காலகட்டத்தின் நாகரீக வளர்ச்சியை காட்டுவதாக விஞ்ஞானிகள் கூறினர் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் குடியரசு கட்சி வேட்பாளர் தேர்வில் போட்டியிடும் விவேக் ராமசாமி தமிழில் ஆதரவு கோரினார் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு இறுதியில் நடைபெறுகிறது இந்த தேர்தலில் ஆளும் ஜனநாயக கட்சி சார்பில் அதிபர் ஜோ பைடன் போட்டியிடுகிறார் அவரை எதிர்த்து போட்டியிடும் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுக்க அந்த கட்சிக்குள் உள்கட்சி தேர்தல் நடைபெறுகிறது பல்வேறு மாகாணங்களில் இதற்கான தேர்வு நடைபெறுகிறது குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் தேர்வில் முன்னாள் அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் முன்னணியில் இருக்கிறார் அவருக்கு அடுத்தபடியாக இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த விவேக் ராமசாமி முன்னேறி வருகிறார் பொதுமக்களுடன் கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்து கொண்டார் அவருடன் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் தமிழில் பேசினார் அவருக்கு பதில் அளித்த விவேக் ராமசாமி தானும் தமிழ் பேசக்கூடியவர் என்றும் அது பாலக்காட்டு தமிழ் என்றும் பதில் அளித்தார் இந்த காணொலி விவேக் ராமசாமியின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் பகிரப்பட்டுள்ளது பிரபஞ்சத்தில் நிறைந்திருக்கும் ஆன்டி மேட்டர் எனப்படும் எதிர்பொருள் ஆய்வில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கூறியிருக்கிறார்கள் பிக் பேங் எனப்படும் பெருவெடிப்புக்கு பிறகு பிரபஞ்சம் உருவானதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் அப்போது பொருள்கள் உருவாக்கப்பட்டன பொருள்கள் மூலமாக விண்மீன்களும் கோள்களும் உருவாக்கப்பட்டன ஆனால் பிரபஞ்சம் உருவான போது எதிர்பொருளும் உருவானது என்று விஞ்ஞானிகள் கருதினார்கள் அது பற்றிய ஆய்வில் தற்போது முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது பொருள்கள் ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிர்வினை ஆற்றுவது போல எதிர்பொருளும் ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிர்வினை ஆற்றுவதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் எதிர்பொருள் அலையும் வகையிலானது என்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் வேகத்திற்கு ஏற்ப ஆய்வுகளும் நடைபெறுகின்றன எதிர்பொருள் பற்றிய ஆய்வு முன்னேறும் போது பிரபஞ்சம் உருவானது குறித்தும் உயிர்கள் உண்டானது குறித்தும் மேலும் பல அம்சங்கள் தெரிய வரும் என்று கருதப்படுகிறது டாஞ்சேரா நாட்டில் கடும் மின்தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது காலநிலை காரணமே இதற்கு காரணம் என்று அந்த நாட்டு அரசு சமாதானம் கூறி வருகிறது தான்சானியா நாட்டில் கடுமையான மின்சார தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது இல்லங்களுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் சுழற்சி முறையில் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் பொதுமக்களும் தொழில் முனைவோரும் மிகுந்த அவதிக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்கள் காலநிலை மாற்றமே மின் தட்டுப்பாட்டுக்கு காரணம் என்று அந்த நாட்டின் மின்சார வாரிய தலைவர் கூறுகிறார் ஆனால் அடுத்த மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு மின் தட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடாது என்று அந்த நாட்டின் அதிபர் சமியா சுலுஹு ஹசன் உத்தரவிட்டுள்ளார் அணைகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட பின்னால் மின் தட்டுப்பாடு குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சூரிய மின்சக்தி திட்டங்களும் அந்த நாட்டில் வேகமாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன விரைவில் மின் தட்டுப்பாடு நீங்கும் என்று பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்புடன் இருக்கிறார்கள் பருவநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப திட்டங்களை வகுக்க கிரீஸ் நாடு முடிவு செய்திருக்கிறது கனமழையால் மத்திய கிரீஸ் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கனமழையால் சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளன வீடுகள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன மேலும் கிரீஸின் எவ்வியா தீவு மின்சாரமின்றி தவித்து வருகின்றது சாலைகளை சீரமைக்கும் பணியில் ராணுவம் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது தீயணைப்பு துறையினர் வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இது தொடர்பாக பேசிய கிரீஸ் நாட்டின் பிரதமர் கைரியாகோஸ் மிசோடாக்கிஸ் பருவநிலை மாற்றம் குறித்து கவனம் கொடுக்க வேண்டும் என்றார் பருவநிலை நெருக்கடிகளுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றிக்கொள்வது அவசியம் என்று அவர் தெரிவித்தார் பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம் திட்டங்களை வகுப்பது தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயமாக மாறியுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் அமெரிக்கர்களுக்கு கணிதம் என்றாலே வேப்பங்காய் போல் கசக்கிறதாம் இதனால் அந்த நாட்டு பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது பொதுவாக அமெரிக்கர்களுக்கு கணிதம் வருவதில்லை இதனால் பொறியியல் படிப்பில் அமெரிக்கர்கள் குறைவாகவே தேறி வருகிறார்கள் இதனால் உலக வேலைவாய்ப்புகள் மட்டுமல்லாமல் அமெரிக்காவின் வேலைவாய்ப்புகளும் வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு கிடைக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் உலகம் போகும் திசையை வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பொறியாளர்களே தீர்மானிப்பார்கள் என்று அமெரிக்க ஆய்வுகள் கூறுகின்றன 
இந்த பத்து ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவில் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் ஆண்டுக்கு முப்பதாயிரம் அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் கணிதத்தில் வைக்கப்பட்ட சோதனை தேர்வுகளில் உலகின் முப்பத்து ஆறு நாடுகளில் உள்ள மாணவர்களை விட மிகவும் குறைவாகவே அமெரிக்க மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைந்தார்கள் கணித பாடத்தின் குறைபாடு இன்றைய மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் குறைவாக பணம் ஈட்டும் நிலைக்கு தள்ளியிருக்கிறது இதனால் அமெரிக்க பொருளாதாரம் பெருமளவு பாதிக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போதே அமெரிக்க குழந்தைகளுக்கு கணிதத்தில் தேர்ச்சியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று ஆலோசனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்காவில் நம்பிக்கை விரோத சட்டத்தை மீறியதாக அமேசான் நிறுவனம் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் அமேசான் நிறுவனம் முன்னிலை வகித்து வருகிறது ஆனால் பொருட்களை அதிக விலை கொடுத்து விற்பதாக அந்த நிறுவனம் மீது அமெரிக்காவில் புகார் எழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்க மத்திய வணிக ஆணையமும் பதினேழு மாகாணங்களும் அமேசான் மீது வழக்கு தொடர்ந்துள்ளன அமேசான் நிறுவனத்தின் வணிக நடவடிக்கைகள் அதன் போட்டியாளர்கள் விலையை குறைப்பதை தடுப்பதாகவும் விற்பனையாளர்களின் தரத்தை குறைப்பதாகவும் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது அமேசான் நிறுவனம் தனது சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தில் கோர வணிக ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது அமேசான் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் விவகாரத்தில் ஆளும் ஜனநாயக கட்சியும் எதிர்கட்சியான குடியரசு கட்சியும் ஒருமித்த கருத்து கொண்டுள்ளன ட்ரம்ப் அதிபராக இருந்தபோது அமேசான் கூகுள் பேஸ்புக் ஆப்பிள் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அயர்லாந்தில் கருப்பேன மாணவிக்கு பதக்கம் வழங்காமல் போனதற்காக அந்த நாட்டு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அமைப்பு மன்னிப்பு கோரியுள்ளது கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் டப்ளிங்கில் ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக் போட்டி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட கருப்பின மாணவிக்கு ஜிம்னாஸ்டிக் அமைப்பு பதக்கம் வழங்க தவறியது இதனால் அந்த மாணவியின் குடும்பம் பெரும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானது நிறவேற்றுமை காரணமாக இதுபோன்ற நிகழ்வு நடந்ததாக பல்வேறு தரப்பினரும் குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்தனர் ஊடகங்களும் ஜிம்னாஸ்டிக் அமைப்பின் நடவடிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்தன இந்த நிகழ்வு குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது பதக்கம் வழங்கும் அதிகாரி அறியாமல் இந்த தவறை செய்திருப்பதாக விசாரணையில் தெரியவந்தது இரு தரப்பிற்கும் இடையே கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் உடன்பாடு ஏற்பட்டது அந்த கருப்பு இன மாணவிக்கு மீண்டும் பதக்கம் வழங்குவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது மேலும் அந்த மாணவியிடமும் அவரின் குடும்பத்தினரிடமும் நிபந்தனையில்லாத மன்னிப்பு கோருவதாக ஜிம்னாஸ்டிக் அமைப்பு கூறியுள்ளது ஆசிய போட்டிகளில் சீனா பதக்கங்களை குவித்து வருகிறது பத்தொன்பதாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் சீனாவின் ஹாங்ஷு நகரில் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த போட்டிகளில் சீனா இருநூறுக்கும் அதிகமான பதக்கங்களை பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது நூற்றுக்கும் அதிகமான தங்கப் பதக்கங்களை வென்று சீனா முதலிடத்தில் உள்ளது பதக்கப்பட்டியலில் தென்கொரியா இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது ஜப்பான் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது இந்தியா பதக்கப்பட்டியலில் நான்காம் இடத்தில் உள்ளது நீச்சல் போட்டிகளிலும் படகு பந்தயங்களிலும் சீனாவின் மூத்த விளையாட்டு வீரர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கம் வென்றார்கள் பல உலக ஆசிய சாதனைகளையும் சீன வீரர்கள் முறியடித்தார்கள் இத்துடன் உலகம் இந்த வாரம் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் வணக்கம்